చూడే నీ తమ్ముడు నా కొడుకు కొట్టాడు ఇప్పుడు ఆ హాస్పిటల్ లో కోమలా ఉన్నాడు తెలుసా మూర్తి కాలేజీలో అమ్మాయిలకు డ్రగ్స్ అలవాటు చేసి వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నాడు అవునయ్యా యూత్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంత మాత్రం కొట్టేస్తారా అయినా నీకు నాకు బిజినెస్ లో పది సంవత్సరాల నుంచి పారదర్శిప్ ఉంది అది వాళ్ళు చూడ రాఘవ అనయ్య కొట్టావా కొట్టానయ్య అలాంటి వాళ్ళని కొడతాం కాదురా చంపేయాలి రత్నం నాకు బిజినెస్ కన్నా న్యాయం ముఖ్యం రే మనతో బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు వ్యాపారమే తెలిసిన వాళ్ళు కాదు మంచి వాళ్ళు కూడా అయి ఉండాలి మూర్తి వీడు అకౌంట్ సెటిల్ చేసి పంపించేసాయి ఏంటి సౌండ్ ఎక్కువ అవుతుంది సూర్యన్న చెయ్యి ఎత్తారు కాబట్టి బతికిపోయావు లేదనుకో నీ కొడుకైనా కోమా స్టేజ్ లో ఉన్నాడు నువ్వు స్ట్రైట్ గా ఏంటి బయలుదేరో చెప్పారుగా పోరా ఏంట లుక్ చూసించాలో వెళ్ళ ఈ రోజు అన్నయ్య పెళ్లి గురించి అడిగేస్తా రాఘవ అన్నయ్య రారా ఏంటి మాట తేడాగా ఉంది అన్నా మీ నన్ను క్షమించాలన్నా మీ దగ్గర ఒక విషయం మాట్లాడాలి ధైర్యం లేక మంది తగ్గొచ్చానన్న నాతో మాట్లాడడానికి మిగిలిన వాళ్ళు భయపడాలి గాని నువ్వు భయపడతావు ఏంట్రా మిగతా విషయాలు ఓకే గాని ఆ విషయం మాట్లాడాలంటేనే భయంగా ఉందన్నా ఏ విషయం రా అదేనా నీ పెళ్లి గురించి చూడకూడదు నువ్వు అలా చూస్తావని నేను మందు కొట్టొచ్చాను ఇవాళ ఎలాగైనా లేవకూడదు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కూర్చున్నా ప్లీజ్ అన్న నేను చెప్పేది కోపడకుండా వినాలి నువ్వు ఎంతకన్నా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే కదా నాకు పెళ్లి అయ్యేది ఈజీ అయిపోతుందన్నా చాలా కష్టంగా ఉంది రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళేప్పుడు ఆ అమ్మాయిని చూడకూడదు నేను స్ట్రైట్ గా వెళ్తా కానీ నా తల మాత్రం అలా తిరుగుతుంది వద్దురా నీ ఇలా తిప్పితే కళ్ళేళ్ళిపోతాయన్నా అంతెందుకు రోజు బెడ్ మీద పడుకుందాం అని వెళ్ళినప్పుడు బెడ్ కూడా తిరుగుతుందన్నా ఏంట్రా రోజు వచ్చి ఒంటరిగా పడుకుంటున్నావు అని అంతే కదా అది కాదు నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని అడుగుతున్నాను విను చెప్తా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం కష్టం కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అనయ్య నీకు పెళ్లి కాకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటన్నా కష్టం చెప్పాను అల్లేదు మనం చేసేది మంచి పనిరా వచ్చే అమ్మాయి అర్థం చేసుకోవాలిగా అర్థం చేసుకునే అమ్మాయినే పట్టుకుందాం సరే నేను పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి సూరన్న తారికొచ్చా ఉన్నా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పన్న ఏంటన్న లక్షణాలు ఒకటి ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి ఈజీ దొరికిపోతాయి నేనంటే భయపడకూడదు ఏంటన్నా నేనంటే భయపడకూడదు ధైర్యంగా మాట్లాడాలి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ మాట్లాడాలి అటువంటి అమ్మాయిని తీసుకురా పెళ్లి చేసుకుంటా దాన్ని చూసి ధైర్యంగా మాట్లాడాలి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మరీ చిటికేసి మాట్లాడాలి ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉన్నాను నాకే ఇంకా ధైర్యం రాలేదు వచ్చే అమ్మాయి కన్నా సూపర్ గా ఫిట్టింగ్ పెట్టావన్నా నువ్వు దీని వల్ల ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ జన్మలో నాకు పెళ్లి జరగదు మిస్టర్ బ్రదర్ చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మాయి ఫోటో ఉంది మార్చుకోండి మనం వెళ్ళే ఫంక్షన్ ఏంటి ఇంకా అరగంట టైం ఉందన్న వాళ్ళు పట్టుకోండి రా
బామకేం అవదు మీరేం టెన్షన్ పెడకండి ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి ఫ్రీజ్ అవకూడదన్న అన్న ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది కదా మేడం నమస్కారం మేడం ఊరి కొత్త అవును అనుకున్నాను ఈ ఊళ్ళోనే మా అన్న సూరన్న సూరి గారు ఆవిడికేం ప్రమాదం లేదు మీరు కరెక్ట్ టైం తీసుకొచ్చారు ఈవిడ ఊపిరి ఇచ్చింది యు కెన్ రిలాక్స్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ మంచిది థ్యాంక్స్ నాకెందుకు థ్యాంక్స్ మీరు దేవుళ్ళ తీసుకొచ్చారు నేను ఊపిరిచ్చాను అంతే బాయ్ యాక్సిడెంట్ చేసింది వీళ్ళ అన్న డాక్టర్ ఏమైంది సార్ వీళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అలాగే సార్ నేను చూసుకుంటా వాట్ బాయ్స్ వీళ్ళిద్దరిని తీసుకురాని ఏ ఇప్పుడే కదా దేవుడు అన్నాను ఎముళ్ళ కొట్టేసా నువ్వే కొట్టి నువ్వే కాపాడమంటున్నా అసలు నువ్వు మనిషివా అన్నయ్య చూసి మనిషివా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ మాట్లాడాలి అటువంటి అమ్మాయిని తీసుకురా పెళ్లి చేసుకుంటా నీకు దమ్ముంటే నా అన్న కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ తిట్టు చూద్దాం నాకేమైనా భయమా భయం లేకపోతే తిట్టు చూద్దాం అనుకున్నట్టే ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మరీ చిట్టికేస్తుంది పిలిచి మాట్లాడేమంటావా వైద్య కాల్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ డోంట్ నో సార్ అర్జెంట్ గా కాల్ చేశారు ఎనీ అర్జెంట్ మీటర్ ఐ డోంట్ నో కొత్తగా ఏమన్నా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా లెట్ సి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా ఎందుకు రమ్మన్నానంటే దిస్ ఈస్ స్టీఫెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా డాన్ ఇండియాలో ఉన్న మాఫియా డాన్స్ అందరికీ ఇతనే సుప్రీం ఇతని మీద స్మగ్లింగ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కిడ్నాపింగ్ మర్డర్స్ హవాలా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ లాంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి కానీ కేసులే ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు లేవు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు వీడు చెప్పినట్లే నడుచుకుంటాయి ఇప్పుడు వీడి కన్ను మన రాష్ట్రం మీద పడిందని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వాడు ఇక్కడ దిగాడంటే మన స్టేట్ కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము వాడు ఎంత పవర్ఫుల్ అసలు వాడు ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఈ మధ్య వాడి కన్ను గోవా మీద పడింది దానికి గోవా మాఫియా లీడర్ అడ్డొస్తున్నాడని వాడిని ఎలా డీల్ చేశాడో తెలుసా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు అడ్డు వస్తున్నావు ఈ స్టీఫన్ అక్కడికి వస్తున్నాడంటే నువ్వు తప్పుకోవాలి కానీ తప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక స్టేట్ కి డాలు కానీ నా కింద పనిచేస్తున్నారు నువ్వు మాత్రం ఒప్పుకోవడలేదు ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఒక గేమ్ ఆడదాం గేమ్ రూల్స్ ఏమిటో తెలుసా మన ఇద్దరం ఫైట్ చేద్దాం నువ్వు కింద పడితే నీ వాళ్ళిద్దరిని చంపుతాను నేను కింద పడితే నా వాళ్ళిద్దరిని చంపే ఎవరి కూసాలు కింద పడితే వాళ్ళ గ్రూప్ పోతుంది ఫైనల్ గా మనిద్దరం మిగులుతా ఒకటి నేనుండాలి లేదా నువ్వుండాలి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా భయంగా ఉందా
ரூல்ஸ் மாறக்கூடாது சாலா பவுண்ட் தினி சம்பா உஞ்சு குண்டா கேர்ள்ஸ் கெட் ஹர் Now she is mine. <laughs> Sorry. Goa ki kuda nene dog. Next, Andhra Pradesh. What is that? 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 వాళ్ళు మన స్టేట్ లో ఉన్న విఐపీలను ఎమ్మెల్యేలను మినిస్టర్లను కలుస్తారు చేతులు కలపమని అడుగుతారు లేదంటే బెదిరిస్తారు అప్పటికీ కాదంటే చంపేస్తారు తరువాత జనాన్ని భయపెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని వాడి గుప్పెట్టో పెట్టుకుంటాడు మనం వాడికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అందుకే ఈ కేసు డీల్ చేయడం కోసం ఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ రేపు వస్తున్నాడు మీరందరూ కూడా చాలా అలర్ట్ గా ఉండండి మనం రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ సార్